वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स फॉर सी एफ ए लेवल वन विच इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस नाउ दिस डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस हैज लॉड ऑफ एलो एस एलो एस वन एलो एस वन सेज एंड स्टेट्स कैलकुलेट द वर्ड कैलकुलेट इज देयर इन दिस एलो एस विच मीन्स दे आर गोइंग टू बी एंड दे कैन बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम इट मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ थियोरिटिकल क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं ना दिस इज सेम कैलकुलेट द प्राइस द इनकम एंड द क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड अब डायरेक्टली इलास्टिसिटी तो स्टार्ट नहीं कर सकते बिफोर दैट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली डिमांड इज डिमांड क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना डायरेक्टली इलास्टिसिटी से डायरेक्टली मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बोलना चालू कर दूंगी यू वॉन्ट अंडरस्टैंड इट तो इससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज डिमांड डिमांड क्या है वॉट इज डिमांड डिमांड इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप ऑफ वॉट प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांड एंड आई कैन एक्सप्रेस दिस डिमांड इन टर्म्स ऑफ इधर अ फंक्शन और इन टर्म्स ऑफ अ ग्राफ मैं ग्राफ में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ इसे और एज अ टर्म्स ऑफ फंक्शन भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ फंक्शन मतलब आई कैन से quantity demander of my product a is equal to 1000 minus 20 pa that means what now what do you what you can infer from this function it means for every rupee one increase for every rupee one increase in the price of my product a there will be a decrease of 20 units in demand there will be a decrease of 20 units in demand that means if my price is zero if my price is zero all the 1000 quantities will be demanded that means my quantity demanded will be how much 1000 units right if my price is 50 the quantity demanded will be how much zero zero will be my quantity demanders if my price is somewhere in between let's say 30 is my price the quantity demanded will be 400 units this will be my quantity demanded this is my demand function this is what my demand function says now i can also express my demand in terms of a graph kaise we can say that this was my maximum quantity that can be demanded at a price equals to 0 agar price 0 hai i know मैं कितनी डिमांड कर सकती हूँ थाउजेंड यूनिट्स माई डिमांड द डिमांड ऑफ माई कमोडिटी विल बी थाउजेंड यूनिट्स वेन माई प्राइस इज जीरो बट वेन माई प्राइस इज फिफ्टी वेन माई प्राइस इज फिफ्टी द क्वान्टिटी डिमांड विल बी हाउ मच इट विल बी जीरो सो एट प्राइस इक्वल्स टू जीरो माई क्वान्टिटी डिमांड विल बी थाउजेंड एंड एट प्राइस इक्वल्स टू फिफ्टी माई क्वान्टिटी डिमांड विल बी जीरो दिस इज माई डिमांड कर्व ये मेरा डिमांड कर्व है this is in terms of a graph now this 1000 obviously price to zero hone wala nahi hai kabhi bhi so this 1000 is the theoretical maximum quantity demanded and this 50 at which my quantity demanded will be zero wo bhi nahi hone wala hai is the theoretical maximum price ye mera theoretical maximum price hai Now, why I'm telling you about this all? I mean, why is this demand curve even needed? कि मैं हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसको economics पे? It is because, see, you need to understand that a company earns revenue in two ways: either due to increase in sales, sales में हमारा increase हो गया है, or due to increase in what? Increase in price, right? Example, let's say I decrease the price of my lace. जो पहले दस रुपये का आता था अब वो आठ रुपये का लेस आता है दैन डेफिनेटली द डिमांड इज गोइंग टू बी वॉट द डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हो जाएगी हाँ मैं इधर लॉस ले रही हूँ टू रुपीज़ का मैं लॉस ले रही हूँ बट आई विल बी गेनिंग इन टर्म्स ऑफ वॉट इंक्रीज इन डिमांड दिस इज वन वे दिस इज वन स्ट्रैटेजी द कंपनी को यूज कि अपनी प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दें और क्या करें सेल्स इंक्रीज कर दें प्रोडक्ट का प्राइस गिरने से क्या हो जाएगा सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी या फिर कंपनी क्या करे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दे प्राइस इंक्रीज कर दे और यहाँ क्या होगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएंगी बट नाउ यू बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज विच ऑफ द स्ट्रैटेजी इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी 
that is why you need to understand how the demand is going to work in the real market when all the conditions are there when there are competitors for lease when there are competitors when there are substitute for lease when there are complementary goods for lease you need to understand that as a research analyst and if you are not having the knowledge of how the demand is going to be demand kaise move up or down karegi you won't be able to get it right another example i can say let's say you work in a company of a mutual fund to make mutual fund ki company mein work karte ho this is all practical applications of demand okay now if you work in a company of a mutual fund and your manager asks you give me a portfolio of companies that i'm going to invest in the coming week tumhe pata hai ki tumhe ab ek portfolio dena hai companies ka विच हैव टू बी गुड जो कमा के दे तुम्हें मतलब जिनके शेयर प्राइसिस क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे राइट नाउ यू आर ऑन दिस टास्क ऑफ गिविंग द नेम ऑफ कंपनीज हुज प्राइसिस आर गोइंग टू इंक्रीज टू योर मैनेजर तो तुम क्या करोगे ऑब्वियसली यू हैव टू डू वॉट यू हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज अब तुम्हें कंपनी का पोर्टफोलियो इंक्रीज करना है देन यू नीड टू वॉट यू नीड टू सी ऑल द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करोगे उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देखोगे उसके बाद उनकी मार्केट कंडीशंस देखोगे उसके बाद उनके कॉम्पिटिटर्स देखोगे बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इफ द प्राइस ऑफ टी अगर टाटा ने अपने चाय के प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं तो जो कॉफ़ी वाली कंपनी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगी इंक्रीज कर देंगी मतलब जब अगर टी के प्राइसिस इंक्रीज कर दिए हैं अगर मार्केट में यू हैव एन अनाउंसमेंट दैट टाटा इज गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट टाटा के चाय के पैसे बढ़ने वाले हैं तो क्या होगा चाय की डिमांड कम हो जाएगी अब ज़्यादातर लोग चाय नहीं मांगेंगे वो क्या करेंगे दे विल सब्सटीट्यूट इट विद वॉट विथ कॉफ़ी तो मतलब कॉफ़ी के क्या होगा कॉफ़ी की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी मतलब क्या होगा प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे मतलब क्या शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे दैट मीन्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड अ कंपनी ऑफ कॉफ़ी और यू कैन से ब्रू इन द लिस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो राइट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क नाउ दिस लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड विथ everything you know almost everything you all know that when prices increase when prices are cause and when they increase the quantity demanded of that particular product will fall we all know that but this doesn't hold good with what stock market stock market mein ye hold good nahi karta hai why because when the price of a particular stock is increasing people tend to invest in that stock they invest in that stock the prices of which are increasing to gain more and more profits so the law of demand hold goods everywhere except stock market now you need to understand that this with another example when i said the demand function when i said about my demand function which is 1000 minus 20 p the quantity demanded of my product a is nothing but 1000 minus 20 p a i am saying it that all other factors which are the price of another product which is which might be a complementary the price of another product which might be a substitute the income of the consumer the taste and preferences the quality the government schemes everything to be constant here and i'm saying all of these three all these things are constant and hence i'm deriving this demand function but when they are not constant which is actually the real life example normally आपके प्राइसेस इज नॉट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ योर सब्सटीट्यूट गुड्स इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट हाउ वेल द मार्केट इज गोइंग ऑन हाउ इज द एम्प्लॉयमेंट रेट वॉट i mean other people are, is there a lot of unemployment then of course the prices are going to decrease or the quantity demanded is going to decrease because employment hi nahi hai logon ke paas paisa hi nahi hai to quantity kahan se demand ho jayegi quantity demand hi nahi hogi recent example lemon ke prices jab lemon ke prices were increasing that they were increasing because the quantities were less and for demand to go down you need to increase the price agar mai अगर मुझे पता है मेरे पास लेमन नहीं है मार्केट में लेमन नहीं थे ज़्यादा मार्केट में लेमन व नॉट देयर टू सेटिस्फाई द नीड जो पूरी नीड है लेट से हंड्रेड लेमन्स चाहिए हैं मेरी इकोनॉमी में मुझे इकोनॉमी में मेरी इकोनॉमी को हंड्रेड लेमन्स चाहिए होते हैं बट द लेमन्स वर एक्चुअली थर्टी मेरे पास सिर्फ तीस लेमन थे सेल करने के लिए तो मैं लेमन अब दो रुपये में नहीं बेचूंगी क्योंकि दो रुपये में तो हंड्रेड की हंड्रेड क्वान्टिटीज चली जाएंगी मैं लेमन के प्राइस को टेन रुपीज़ कर दूंगी तब 
तीस ही लोग आएंगे खाली डिमांड करने के लिए जिनको इमरजेंसी थी और जो बचे लोग हैं जो नींबू पानी पी रहे थे वो सब नहीं पियेंगे अब क्यों क्योंकि प्राइसेज अब दस रुपए भाई अब दो रुपए का एक नींबू नहीं मिल रहा है दस रुपए का एक नींबू मिल रहा है सो वेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज अ कॉज अगर प्राइस आपका कॉज है देन क्वान्टिटी डिमांडेड इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड प्राइस इज अ कॉज देन क्वान्टिटी डिमांडेड विल डिक्रीज इफ माई प्राइस इज अ कॉज एंड दिस इज डिक्रीजिंग अगर प्राइस गिर रहा है तो माई क्वान्टिटी डिमांडेड विल वॉट इंक्रीज बट इफ माई क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट इज द कॉज अगर मेरी क्वान्टिटी डिमांडेड ही कॉज है and they are increasing quantity demanded is increasing my price will what increase it's a common example example hamari jo first day friday ko movie jab release hoti hai to friday ko us movie ke prices are, are around 300 to 400 lekin yahi movie ke price ek ya ded ya do hafto baad 150 se 200 hote hain तो इसी दिन क्यों ज़्यादा होते हैं क्यों क्योंकि इस दिन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती है एंड बिकॉज दे डोंट हैव द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल दे वॉट दे डू वॉट दे इंक्रीज द प्राइसेस टू डू वॉट टू डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज द कॉज द प्राइस विल इंक्रीज बट जस्ट बिकॉज द प्राइसिस आर इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी डिमांडेड विल फॉल बट वैन द प्राइसिस आर इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी डिमांडेड विल फॉल दिस इज वॉट दिस इज वैन my quantity demanded is the cause this is when my price is the cause so there is a difference between a cause and an effect relationship when my quantity demanded is the cause my price will increase when my price is the cause my quantity demanded is going to increase my quantity demanded is going to increase or decrease with respect to my price